Mes frères et mes sœurs, je vous disais au début de cette Eucharistie combien j'apprécie cette page d'Évangile que nous venons d'entendre. Pourquoi Parce que je me dis qu'aujourd'hui encore, il y a une foule qui suit Jésus. Et cette foule aujourd'hui, pour moi, ce sont tous ceux, toutes celles qui ont participé à l'Eucharistie et qui ont entendu cette parole, cette page d'Évangile. Et j'espère qu'ils ont reçu un beau commentaire, plus beau que le mien. Parce que cette foule qui suit Jésus, c'est une foule qui monte sur la montagne, qui sort du monde et de ses habitudes. Vous savez comme moi que de temps en temps nous avons besoin de, de nous élever, de nous sortir de ce monde qui ne fait que nous raconter des misères. La guerre là-bas, une explosion là-bas, des gens sur lesquels on a tiré dessus, des pouvoirs politiques qui ceci, qui cela. Voilà avec quoi nos vies sont arrosées plusieurs fois par jour. Et du coup, on est là écrasé par ces tristes informations et en plus de ça, nous tirons nous aussi le poids de nos vies. Alors vous êtes cette foule qui s'est mise en route pour aller écouter Jésus, d'une part, mais bien plus encore, pour permettre à Jésus de vous regarder, mais de vous regarder. Imaginez-vous cette scène de Jésus sur la montagne avec cette foule qui est là et notre Seigneur qui voit chaque homme, chaque femme, chaque personne qui est là, Jésus voit cette personne et Jésus voit ce qu'elle vit. Et les gens se laissent rencontrer par Jésus. C'est ce que je vous souhaite aujourd'hui, que vous vous laissiez rencontrer par le Christ, dans la réalité de votre vie, de vos souffrances psychologiques, de vos douleurs physiques, de vos souffrances spirituelles, de ce que vous portez en vous et tout le reste. Et que donc Jésus, dans son amour, essaie de répondre à chaque personne qui est là présent devant lui, comme il le fait encore cet après-midi. Jésus dit, c'est vrai que vous pleurez, c'est vrai que vous avez des tristesses, mais heureux êtes-vous si vous venez pleurer sur mon cœur. Si vous venez pleurer sur mon cœur, et si vous me confiez vos peines et vos tristesses et vos misères, heureux êtes-vous, heureux êtes-vous. Et puis, Jésus dit, heureux les doux. Vous ne trouvez pas qu'à certains moments de nos vies, nous avons besoin de rencontrer des gens qui nous comprennent qui ont de la douceur envers nous. Pas le style de Cato que je supporte pas, avec la tête à midi moins quart, là, taper un coup et ça sonne l'Angélus. Pas ce style-là. Mais une douceur authentique qui est une compréhension à la manière de Jésus-Christ qui ne condamne pas qui ne juge pas, 
et qui ne fait pas la leçon. Heureux êtes-vous si vous avez faim de justice, dit notre Seigneur. Et c'est quand même bien vrai que notre monde a besoin de justice, pas tellement de règlement de compte au sens de nos lois et, et de nos avocats et de nos tribunaux et, et de tous ces machins-là. Non, 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 non. Mais d'une justice divine qui nous, fasse, qui nous fait comprendre ce qu'il y a de vrai et de faux dans nos vies. Et de ce Seigneur qui dit, mais voilà le chemin que je te propose. Jésus qui vient pour rencontrer chacun, chacune de nous dans la réalité de ce que nous vivons et qui nous dit, mais je te vois, je te comprends, écoute ce que je te propose. Et je pensais encore à la Sainte Vierge, elle qui dit aux serviteurs de Cana, mais maintenant, fais tout ce qu'il vous dira. Mes sœurs et mes frères, que nous aussi nous puissions en arriver à faire ce que Jésus nous dit dans la réalité de nos vies. Et je ne vous cache pas, j'étais content à la messe de ce matin de pouvoir dire « Heureux si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, si l'on dit toutes sortes de, faux, de choses fausses sur vous » à cause de moi. » Je leur disais, « Quel bonheur quand on est critiqué pour le Seigneur. Quel bonheur quand on est mal vu pour lui et à cause de lui. » Mais tout de suite, je me suis rattrapé en leur disant que hier j'avais écouté RCF en partant célébrer la messe à Bierg. Donc j'ai eu le temps d'écouter cette belle émission qui parlait des saints et des saintes. Et on nous racontait la vie de Saint Vincent Palotti. Et que cet homme disait dans ses conférences, dans ses enseignements, « Si vous souffrez pour le Christ, vous êtes dans le bon. » Parce que lui a souffert pour nous. Si vous êtes capable de souffrir pour lui, vous êtes alors dans le bon. » Et je disais, « Seigneur, alors il y a quand même des choses que je vis qui ne sont pas trop mauvaises lorsque je les vis pour toi. » Et ça me donnait énormément de force. Je me disais, « Flûte zut, l'autre mot je ne vous le dirai pas. » Mais flûte zut, il y a encore un peu plus. Tant pis pour eux, s'ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font, parce que quand ils nous critiquent, ils te rejettent et ils te condamnent. Ceux qui nous jugent pour notre foi, tant pis pour eux. Ils se jugent eux-mêmes, ils se condamnent eux-mêmes. Je pouvais juste dire, comme saint Étienne lors de son martyr, « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » J'ai toujours aimé saint Étienne à genoux quand il est lapidé et qui dit, « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Mes frères et mes sœurs, quelle bonne nouvelle que de savoir que Jésus est là, mystérieusement, présent auprès de chacun de vous, et qui voit ce que vous vivez, et qui essaye de vous montrer le chemin où vous êtes avec lui et lui avec vous. Jésus n'a pas d'autre souci que celui-là, que nous soyons avec lui et qu'il soit avec nous. Que vous soyez tous bénis et comblés des bénédictions du ciel, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.